गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हेलो देर दोस्तों मेरा नाम केविन है पर्सनल ट्यूटर के इस टॉपिक से आपको रेगुलर अपडेट्स देते आया हूँ आज मैं आपको टेंथ क्लास के हिस्ट्री टॉपिक नॉवल सोसाइटी एंड हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं द वर्ल्ड ऑफ नावल अब एक उपन्यास क्या होता था एक नावल क्या होता था बेसिकली नावल्स का यू नो फैलने का मेन रीज़न ये था नॉवेल्स का इतना पॉपुलरिज्म होने का इतने पॉपुलर होने का एक रीज़न था वो रीज़न ये था कि नॉवेल्स किसी देश विदेश की खूबसूरत यात्रा के बारे में नहीं बताते थे किसी युद्ध के बारे में नहीं बताते थे ये बताते थे एक ऑर्डिनरी मैन की लाइफ एक पर्सन किस तरीके से अपनी लाइफ जी रहा है क्या क्या दुख तकलीफ झेल रहा है आजीविका चलानी है उसको जॉब करना है अपना घर चलाना है खर्चे निकालने हैं ये सारी चीजें एक नॉवल में बताई जाती थी दोस्तों तो ये जो चेंजेस आ रहे थे लोगों को वहां पे थोड़ा सा नॉवेल्स इसलिए टच करते थे और पिंच करते थे क्योंकि दीज व थिंग्स जो कि लोगों को उनसे जोड़ लेती थी एक कॉमन मैन की लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो नॉवेल में अगर उसे मिलता था तो वो स्टोरी से और जुड़ के उसे समझ के पढ़ता था हम देखते हैं नाइनटीन सेंचुरी में जिस तरीके से इकोनॉमिक एक्सपेंशन शुरू हुए इंडस्ट्रियल एज जिस तरीके से आई है यूरोप में उसी तरीके से वर्कर्स की संख्या बढ़ गई एंड वंस वेन द वर्कर्स स्टार्टेड ग्रोइंग द प्रॉब्लम दे स्टार्टेड फेसिंग ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग आप देख रहे हैं वर्कर्स बढ़ रहे हैं उनके साथ में उनकी लिविंग कंडीशन सैनिटेशन मेडिकेशन और उनके पास में हेल्थ इश्यूज ये सब चीजें भी बढ़ रही थी यूरोप में हम लोगों ने पढ़ा इंडस्ट्रियल एज में इसी बुक में चैप्टर है इंडस्ट्रियल एज उसमें बताया गया है कि जिस तरीके से इंडस्ट्रीज बढ़ी थी लोगों ने काम करना शुरू करा साथ ही साथ पॉल्यूशन यू नो भूखमरी गरीबी ये सारी चीजें भी आ गई थी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सोसाइटी भी यहाँ पे होने लगा था तो ये एक वर्कर्स की प्रॉब्लम्स होती थी और यहीं पे हम देखते हैं कि कुछ ऑथर्स ने इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करा और वर्कर्स के बारे में स्टोरीज लिखना शुरू करी चार्ल्स डिकन्स काफी फेमस ऑथर रह चुके हैं 1954 सॉरी 1854 में इन्होंने एक नॉवल छापा था एक लिखा था सॉरी जो छपा भी था जिसका नाम था हार्ड टाइम्स मतलब बुरा वक्त बुरा समय ये नॉवल स्पेसिफिकली उन लोगों की लाइफ में एक्सपेक्टेशंस दिखाता था उन वर्कर्स की लाइफ के बारे में बताता था जो कि यू नो समय से ज्यादा वक्त काम करते थे मिल्स में काम करते थे वो फैक्ट्रियों की चिमनी से जो काला धुआं निकल रहा है उन चीजों को झेलते थे उनके घर कोई अच्छी सिचुएशंस में नहीं थे शांति टाउन एक एक रूम्स में हम जैसे जानते हैं टेनमेंट्स बनते थे लंडन में टेनमेंट्स में लोग रहते थे एक कमरे में दस फैमिलीज रह रही है एक फैमिली में आठ जन है वर्कर्स जा रहे हैं काम करने माए जा रही है लोगों के यहाँ पे हाउसमेट्स बनके और ये वर्कर्स वापस आ रहे हैं बच्चों के एजुकेशन का कोई नॉलेज है नहीं तो ये हार्ड टाइम्स इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे इस स्टोरी नॉवल में बहुत अच्छे से ये तकलीफें इन्होंने लिखी थी इसके फेमस होने के पीछे यही राज है कि ये कॉमन मैन के बारे में बता रहे थे ये बता रहे थे कि क्या तकलीफें वो झेल रहे हैं तो दैट्स वाई दिस थिंग बिकेम क्वाइट फेमस एक और नॉवल इन्होंने लिखा था 1838 में ऑलिवर ट्विस्ट इट इज अबाउट द चिल्ड्रन अब अभी हमने बात करी मदर्स और फैक्ट्री वर्कर्स की बच्चों के बारे में क्या करें बच्चों के लिए जब तक इंग्लैंड में कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एक्ट यस एक प्राइमरी एजुकेशन एजुकेशन एक्ट कंपल्सरी हो गया था उससे पहले बच्चे कुछ नहीं करते थे या तो घरों में रहते थे या तो बाहर खेलते थे बाहर गलत संगत में पढ़ के या तो वो लोग एडिक्शन में लगते थे या चोरी में लग जाते थे तो इस तरीके से छोटे छोटे क्रिमिनल्स बढ़ने लगे थे सोसाइटी में ओलिवर ट्विस्ट की स्टोरी एक अनाथ बच्चे के बारे में है जो उस वक्त काफी यू you नो know, ये प्रचलन था क्योंकि नॉर्मल इंसान की एज एक्सपेक्टेंसी हो गई थी अट्ठाईस से तीस साल मतलब अट्ठाईस से तीस साल के बीच में वो फैक्ट्री वर्कर्स मर जाते थे गर्मी धुआं पोल्यूशन इन चीजों के बीच में मर जाते थे उनके बच्चे अक्सर अनाथ आलो में छोड़ दिए जाते थे अब अनाथ आलय में रहने वाला एक बच्चा ओलिवर ट्विस्ट किस तरीके से गलत संगत में पड़ता है चोरी करे जाने पर पकड़ा जाता है लेकिन आखिरी में उसको एक बहुत रिच फैमिली एडॉप्ट करती है उसके अंदर की सच्चाई उसका बचपन देखती है और उसे गोद ले लेती है दोस्तों ये ड्रीम शायद 
उस वक्त इंग्लैंड में अनाथालय में रहने वाले हर उस बच्चे की होगी जो एक परिवार की इच्छा रख रहा था दोज किड्स दे रियली एक्सपेक्टेड समबडी टू कम टूअर्ड्स देम एंड यू नो प्रोवाइड देम लव कंफर्ट जॉय सो दिस सैड थॉट एक्चुअली इंस्टिगेटेड द फीलिंग्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल अराउंड हर क्लास के लोगों को ऑलिवर से सहानुभूति हुई और ओलिवर की उम्र के उन सारे बच्चों से सहानुभूति होना शुरू हुई जो कि वहां बाहर दुनिया में जीने का मौका तलाश कर रहे थे तो चार्ल्स डिकन्स इस तरीके से कॉमन मैन के ऊपर किताबें लिख रहे थे वो स्टोरीज लिख रहे थे नॉवेल्स लिख रहे थे और उनके उपन्यास काफी पब्लिकेशंस में काफी तरीके से वो पब्लिश होकर प्रिंट हो रहे थे नेक्स्ट अगर हम देखें तो एमिल जोला इसने बेसिकली फ्रांस के माइनर्स माइनर्स मतलब जो कि खदानों में जाके काम करते हैं उनके ऊपर एक स्टोरी लिखी ग्रेमिनल दैट इज इन 1885 तो फ्रांस भी जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बढ़ रहा था खनिज पदार्थों को निकालने के लिए मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए देवर माइंस बीइंग बिल्ट अब ये माइंस ऐसी होती थी छोटी सी शांति सी माइंस जान का खतरा है कब कोलैप्स हो जाए पॉइजनस गैसेस रहती थी वहां पे आग कब लग जाए कोल की माइने कोयले की खदाने होती है काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं मिनरल्स की खदाने होती है तो वहां पे जो वर्कर्स जाते हैं उन लोगों के साथ क्या तकलीफें होती है वो लोग किस तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं तो ये स्टोरी एक ऐसे ही वर्कर के बारे में बताई गई है जिसमें वो वर्कर खदान में काम करता है उसको अपना घर देखना है उसको रिलेशंस मेंटेन करना है साथ ही साथ कमाई भी करना है तो ये चीजें जो थी ये ग्रेमिनल में बताया गया है हम एक एडवेंट अब देख रहे हैं नॉवेल्स का फेमस होने का नॉवेल्स पब्लिक के पास क्यों पहुंच पाया वो इसलिए पब्लिक के पास पहुंच पाता है क्योंकि वो कॉमन मैन की चीजों को इनकलकेट कर रहे थे एक गरीब की दशा बता रहे थे समाज में जो कुरीतियां चल रही है द बैड प्रैक्टिस दैट आर एक्चुअली बींग वर्क अपॉन इन द सोसाइटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते थे ये नॉवेल्स और इनके एंड में हमेशा एक एंडिंग ऐसी बताई जाती थी जो कि परहैप्स उस वक्त उस एरा में रहने वाले लोगों की एक्सपेक्ट लाइफ होती थी वो लोग जीवन को इस तरीके से जीना चाहते थे सो दैट वाज़ द वेरी रीजन दे वर एक्चुअली बीइंग रिटन इन दीज कॉसेस तो आशा करता हूं अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा बहुत जल्द आपके लिए फिर से मौजूद होगा नए टॉपिक्स लेके और आगे के टॉपिक्स कवर करने के लिए सो थैंक यू वेरी मच चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करिएगा बाय द वे अगर आपको अभी फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्रीवियस या अगले टॉपिक देखने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पर टाइप करना है पर्सनल ट्यूटर टॉपिक का नहीं मेरा नाम केविन लोपेस दैट सेट एंड यू विल बी गेटिंग द टॉपिक अवेलेबल सो सी यू टेक केयर